തനിയെ പാട്ട് പാടുന്ന പാട്ടിനൊത്ത് നൃത്തമാടുന്ന താഴെ വെച്ചാൽ അതിനിഷ്ടമുള്ളടത്തേക്ക് എല്ലാം ഉരുണ്ടു പോകുന്ന ഒരു ഗോളം ഒരു മേശയുടെ ഒരറ്റത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഗോളം മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് തനിയെ ഉരുണ്ടു പോകും താഴെ വീഴില്ല അറ്റത്തെത്തിയാൽ നിൽക്കും എട്ടിഞ്ച് വ്യാസവും പത്ത് കിലോയോളം ഭാരവുമുള്ള സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു ഗോളം ഇത് താഴെ നിലത്തായിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് പ്രിയപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും അതിനടുത്തുകൂടെ നടന്നു പോയാൽ അവർ പിന്നാലെ അവർ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് അത് ഉരുണ്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രതലത്തിൽ ചെറിയൊരു ത്രികോണം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെ ചിഹ്നങ്ങളോ അടയാളങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഇത് ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നോ എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നോ നമുക്കറിയില്ല ഈ ഗോളം ഇപ്പം എവിടെയാണെന്നും നമുക്കറിയില്ല ഈ ഗോളം കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന കുടുംബത്തെ ഇപ്പോൾ കാണാനുമില്ല എന്താണത് ശാസ്ത്രത്തിന് ഇന്നും ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലാഡർ ടാങ്കുകളോട് സമാനമാണ് ഈ ഗോളം പക്ഷേ അമേരിക്കൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയായ നാസിയും റഷ്യയുടെ റോസ്കോസ്മോസും ഇ എസ് ഐയും എല്ലാം പറഞ്ഞു അത് തങ്ങളുണ്ടാക്കിയ ഒരു ബ്ലാഡർ ടാങ്ക് അല്ല എന്ന് മാത്രവുമല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബ്ലാഡർ ടാങ്കുകളെക്കാളും മാനുഫാക്ചറിങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നാണത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയതാവില്ല ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കില്ല ഏതെങ്കിലും അന്യഗ്രഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാവും ക്ലാസ് മുറിയിൽ നമുക്കത് ബെച്ച് സ്ഫിയർ എന്ന നിഗൂഢമായ ഗോളത്തെ പരിചയപ്പെടാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് മാർച്ചിന് ചെറിയൊരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി ഫ്ലോറിഡയിലെ ഒരു കുറ്റിക്കാട്ടിൽ അതിനടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുടുംബം ഒരു അപ്പനും അമ്മയും ഇരുപത്തിയൊന്നുകാരനായ മകനും അടങ്ങുന്ന ബെച്ച് കുടുംബം ആ തീപിടുത്തം ഒന്ന് അടങ്ങി ശാന്തമായതിനു ശേഷം അവിടെ വരെ ഒന്ന് ചെന്ന് നോക്കി അപ്പോഴാണ് മണ്ണിൽ വീണിറങ്ങുന്ന ഒരു ഗോളം അവർ കാണുന്നത് അവരെ ഗോളം എടുത്തു നോക്കി നല്ല ഭാരമുണ്ട് അവർ കരുതി അതൊരു കാനൻ ബോൾ ആയിരിക്കും ഇത്തിരി രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ഒരു കാനൻ ബോൾ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അവരത് എടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഈ ഗൃഹനാഥൻ്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടി അപ്പോഴാണ് ആ ഗോളം വിചിത്രമാണെന്ന് അവരറിയുന്നത് അവർ ഗിറ്റാർ വായിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഗോളം ആ പാട്ടിനൊത്ത് ആ സംഗീതത്തിനൊത്ത് അനങ്ങുന്നു ആടുന്നു പിന്നെയും കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം അവരുടെ വീട്ടിൽ ആകെ നിറഞ്ഞു നിന്നു ഒരു ഓർഗൻ്റെ ശബ്ദം പക്ഷേ ആ വീട്ടിൽ ഓർഗൻ ഇല്ലായിരുന്നു അവരാരും ഓർഗൻ വായിച്ചിട്ടുമില്ല അവർ ഇതെവിടുന്നാണ് ഈ ശബ്ദം വരുന്നത് ഈ സംഗീതം വരുന്നത് എന്ന് അന്വേഷിച്ച് നടന്നു അവസാനം ചെന്നെത്തിയത് ഈ ഗോളത്തിലേക്കാണ് അവരുടെ വീടിൻ്റെ ജനലകളും കഥകളും എല്ലാം തന്നെ കൊട്ടിയടയാൻ തുടങ്ങി അവർക്കാകെ പരിഭ്രാന്തിയായി ഈ ഗോളം ആ വീട്ടമ്മയുടെ പിന്നാലെ അവർ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഉരുണ്ടുരുണ്ട് നടക്കും ആ വീട്ടമ്മ എങ്ങാനും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിന്നാൽ ആ ഗോളവും നിൽക്കും എന്നിട്ട് ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ ചുറ്റിക്കൊണ്ട് അവരുടെ മുൻപിൽ വന്ന് നിൽക്കും ശരിക്കും ജീവനുള്ളതുപോലെ അവർക്ക് ശരിക്കും പേടിയായി അവർ വാർത്താമാധ്യമങ്ങളെ വിളിച്ച് വിവരം അറിയിച്ചു അവരെങ്ങാനും ഒരു വൈദികനെയായിരുന്നു വിവരം അറിയിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഹനബല്ലെ പോലെ ഒരു കഥയുണ്ടായേനെ ദ ഹോണ്ടഡ് സ്ഫിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ ഗോളം വലിയ വാർത്താശ്രദ്ധ നേടി ഒരുപാട് പേര് അതിൽ പല പല പഠനങ്ങൾ നടത്തി അത് മാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോളമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ ഉള്ള് പൊള്ളയായിരുന്നു അത് റേഡിയോ സിഗ്നലുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു ആരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റേഡിയോ സിഗ്നലുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലാഡർ ടാങ്കുകൾക്ക് സമാനമാണ് ഒരു ബഹിരാകാശ പേടകം കത്തി നശിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബ്ലാഡർ ടാങ്കുകൾക്ക് മാത്രം ഒന്നും പറ്റണമെന്നില്ല ഒന്നും പറ്റാതെ അത് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് കിടക്കും പക്ഷേ ഇത് നിർമ്മിച്ചത് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ബഹിരാകാശ സംഘടനകൾ ഒന്നും തന്നെയല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ബഹിരാകാശ സംഘടന നിർമ്മിച്ച് അവരുടെ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിൽ നിന്നും വീണതായിരിക്കാം പിന്നെ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഓടിച്ചിരുന്നവർ ഫൂ ഫൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പേരിട്ട യു എഫ് ഒകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗോളാകൃതി തന്നെയാണ് അതിനുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ആകാശത്ത് പറന്നു നടന്നുകൊണ്ട് അവരെ ശല്യപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഒരു ഗോളം അതെന്താണ് എന്നതിന് ഇന്നും വിദഗ്ധർക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിശദീകരണം നൽകാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല വെറുതെ തോന്നിയതായിരിക്കും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷേ പല പല സമയങ്ങളിൽ പല പല യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഓടിച്ചിരുന്നവർക്ക് ഒരേപോലെ ഈ വെറുതെയുള്ള തോന്നലുണ്ടായി ആ ഗോളമാണോ ഈ ഗോളം കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം വേറൊരു ടീം ഈ
ലോജിക്കലി അംഗീകരിക്കാനാവുന്ന ഉള്ളതിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വിശദീകരണം അതൊരു ബോൾ ചെക്ക് വാഴയിലെ ബോളാണ് എന്നതാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയത് നാസിയോ റോസ്കോസ്മോസോ ഒന്നുമല്ല ഏതൊരു പൈപ്പ് കമ്പനിയാണ് ഒരു ടു വേ വാൾവ് അതാണ് ഒരു ചെക്ക് വാൾവ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ബോൾ ആണെങ്കിൽ അത് ബോൾ ചെക്ക് വാൾവ് ഈ ബോൾ ചെക്ക് വാൾവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോളിന് ഈ ഗോളത്തിന്റെ അതേ തൂക്കവും അതേ വലിപ്പവും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഗോളം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രാഥമിക ഗോളത്തിന് ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് റീവെൽഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സിനിടയിൽ ഇതിന് ചെറിയ ചെറിയ തരികൾ ആ ഗോളത്തിനുള്ളിൽ പെട്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ പെട്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കിളിങ്ങലും ശബ്ദങ്ങളും ഒക്കെ അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആളുകളുടെ പിന്നാലെ ഉരുണ്ട നടന്നത് അവരുടെ ഇതൊരു പഴയ വീടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലോർ അത്ര ലെവലാവണമെന്നില്ല ഇത് ഹൈലി സിമട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മുനയിൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്തേക്ക് ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായാൽ അങ്ങോട്ട് ഈ ബോൾ ഉരുണ്ടു പോകും അങ്ങനെയായിരിക്കാം ഇത് ആളുകളുടെ പിന്നാലെ ഉരുണ്ടത് പക്ഷേ അതും അത്ര അംഗീകരിക്കാനാവുന്നൊരു വിശദീകരണമല്ല ഈ ഗോളത്തിന്മേൽ ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ത്രികോണം ആ ചിഹ്നമാണ് അന്യഗ്രഹ ജീവികളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് മൂന്ന് കംപ്ലീഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വരകൾ വേണം ഒരു പോളികൾ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഏറ്റവും കുറവ് വേണ്ടത് മൂന്ന് കുത്തുകളോ മൂന്ന് വരകളോ ആണ് വെറും മൂന്ന് കാലുകൾ മാത്രമുള്ള ഒരു മേശ ഏത് ലെവലല്ലാത്ത ഗ്രൗണ്ടിലും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടിരിക്കും നാല് കാലുള്ള മേശയാണെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടേ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ ഡി എൻ എയിൽ കോഡോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് മോളിക്യൂളുകളുടെ കോമ്പിനേഷൻ ആണുള്ളത് ഓറിയോൺസ് ബെൽറ്റിൽ മൂന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളാണുള്ളത് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളോട് അലൈൻ ചെയ്യുന്ന പിരമിഡുകളാണ് ഗിസയിലുള്ളത് ആകെ മൂന്നെണ്ണം ആ പിരമിഡുകളിലെ ബേസിക് ഷേപ്പും ഒരു ത്രികോണമാണ് ഈ ഡി എൻ എയും പിരമിഡുകളും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് അന്യഗ്രഹ ജീവികളാണ് എന്നാണല്ലോ ശരിയോ തെറ്റോ ആയ പല തിയറികളും പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു